Welcome to Italy. In this lesson, we will learn how to say hello to people and also to ask for the time. Ciao. Hello. You say ciao when you meet the person for the first time and when you leave. Salve. Hello. Salve you use in a semi-formal situation and when you meet the person for the first time. Buongiorno. Good morning. Buongiorno. You use when you meet the person in a formal situation. Buona giornata. Have a good day. Buona giornata. We use when you leave, either formal or informal way. Buonasera. Good evening. Buonasera. We use it when you meet someone in the evening, both uh, informal and formal situation. Buona serata. Have a good evening. Buona serata. We use only when you leave. Buonanotte. Good night. It's only used when you go to sleep. Arrivederci. Goodbye. It's only used when you leave. Le parti del giorno. The parts of the day. Il giorno, la giornata, the day. La mattina, morning. La sera, evening. La serata, evening. Il pomeriggio, afternoon. La notte, night. Now we will learn how to ask for the time. Informal. Scusa. Mi dici che ore sono? Excuse me, can you tell me the time? Formal. Mi scusi, può dirmi che ore sono? Excuse me, can you tell me the time? Now we will learn how to communicate what's the time. In Italian we always say sono le it followed by the, the time. Only when it's one o'clock in the morning or afternoon you say e. E luna. It's one o'clock. Now we'll say all the hours of the day and night. È luna di mattina. It's 1 a.m. Sono le due di notte. It's 2 a.m. Sono le tre di notte. It's 3 a.m. Sono le quattro di notte. It's 4 a.m. Sono le cinque della mattina. It's 5 a.m. Sono le sei della mattina. It's 6 a.m. Sono le sette di mattina. It's 7 a.m. Sono le 8 di mattina. It's 8 a.m. Sono le 9 di mattina. It's 9 a.m. Sono le 10 di mattina. It's 10 a.m. Sono le 11 di mattina. It's 11 a.m. È mezzogiorno. It's midday or it's noon. È l'una del pomeriggio. It's 1 p.m. Sono le 2 del pomeriggio. It's 2 p.m. Sono le 3 di pomeriggio. It's 3 p.m. Sono le 4 del pomeriggio. It's 4 p.m. Sono le 5 del pomeriggio. It's 5 p.m. Sono le 6 del pomeriggio. It's 6 p.m. Sono le 7 di sera. It's 7 p.m. Sono le 8 di sera. It's 8 p.m. Sono le 9 di sera. It's 9 p.m. Sono le 10 di sera. It's 10 p.m. Sono le 11 di sera. It's 11 p.m. È mezzanotte. It's midnight. To indicate the time when the minutes are 0 to 30 you say e sono le 11 e 14 it's 11:14 sono le 5 e 20 it's 5:20 sono le 7 e 25 it's 7:25 to say half an hour you say mezza sono le 7 e mezza half an hour past 7 Sono le nove e mezza. Half past nine. Sono le undici e mezza. Half past eleven. When the minutes are from 31 to 59, you can say meno or the number of minutes. For example, sono le undici e quaranta. It's 11.40. Sono le dodici e cinquanta. It's 12.50. Or, or we can say the following hour minus the minutes to the hour. Sono le dodici meno venti. It's 20 minutes to 12. 
Sono le 10 meno 10. It's 10 minutes to 10. Mezzanotte, midnight. Mezzogiorno. Midday or noon. Un quarto d'ora. A quarter to. Un quarto, a quarter. Mezz'ora, half an hour. To say the time, you say alle, followed by the hour. Except when it's 1 a.m. or p.m. Ci vediamo alle 11. See you at 11. Ci vediamo alle 18. See you at 6 p.m. In Italian, you say the time, the 12 hours. Also in the afternoon. For example, you can say Ci vediamo alle 18. See you at 6 p.m. Or Ci vediamo alle 6. See you at 6 p.m. Ci vediamo alle 15. See you at 3 p.m. Ci vediamo alle 3. See you at 3 p.m. Some time expressions. Essere puntuale. To be punctual. Essere in orario. To be on time. Essere in ritardo. To be late. Essere in anticipo. To be early. Welcome to Italy. Today we'll learn how to express the present continuous. In Italian, the present continuous is created by the verb stare, to stay, plus the verb in the gerund form. How do you form the gerund? The gerund is formed in this way. The verbs that end in are, take the verb, for example, parlare, to speak, take out the last part are and add ando, Parlare, parlando. And then you use the verb stare. Io sto parlando. I am talking. Tu stai parlando. You are talking. Lui sta parlando. He is talking. Lei sta parlando. She is talking. Formal. Lei sta parlando. You are talking. Noi stiamo parlando. We are talking. Voi state parlando, you are talking, loro stanno parlando, they are talking. To form the gerund of verbs that end in ere, take the verb, for example, vedere, to see. We move the last part ere, add endo, and you will have the gerund, vedere, vedendo. To express the present continuous, you use stare, io sto vedendo, I am seeing. Tu stai vedendo. You are seeing. Lui sta vedendo. He is seeing. Lei sta vedendo. She is seeing. Formal. Lei sta vedendo. You are seeing. Noi stiamo vedendo. We are seeing. Voi state vedendo. You are seeing. Loro stanno vedendo. They are seeing. To form the gerund of verbs that end in ire, Take the verb in the infinite form, for example, uscire, to go out, and remove the last part ire and add endo, uscire, uscendo. Io sto uscendo. I'm going out. Tu stai uscendo. You are going out. Lui sta uscendo. He is going out. Lei sta uscendo. She is going out. Formal, lei sta uscendo. You are going out. Noi stiamo uscendo. We are going out. Voi state uscendo. You are going out. Loro stanno uscendo. They are going out. Now we will form the gerund of the most common verbs in Italian. Andare, andando. Fare, facendo. Tu stai facendo. You are doing. Potere, potendo. To can. Volere, volendo. To want. Venire, venendo. Lei sta venendo. She is coming. Dovere, dovendo. To have to. Dare, dando. Lui sta dando. 
He is giving. Dare. Dando. Lei sta dando. She is giving. Dire. Dicendo. Noi stiamo dicendo. We are saying. Vedere. Vedendo. Loro stanno vedendo. They are seeing. Sapere. Sapendo. To know. Prendere. Prendendo. Noi stiamo prendendo. We are taking. Uscire. Uscendo. Loro stanno uscendo. They are going out. Mangiare. Mangiando. Io sto mangiando. I am eating. Parlare. Parlando. Tu stai parlando. You are talking. Capire. Capendo. Lui sta capendo. He is understanding. Finire. Finendo. Lei sta finendo. She is finishing. Leggere. Leggendo. Noi stiamo leggendo. We are reading. Arrivare. Arrivando. Voi state arrivando. You are coming. Bere. Bevendo. Loro stanno bevendo. They are drinking. Rimanere. Rimanendo. Io sto rimanendo. I am resting here. Mettere. Mettendo. Tu stai mettendo. You are putting on. Partire. Partendo. Lui sta partendo. He is living for. Vivere. Vivendo. Lei sta vivendo. She is living. Amare. Amando. Noi stiamo amando. We are loving. Dormire. Dormendo. Voi state dormendo. You are sleeping. Scrivere. Scrivendo. Loro stanno scrivendo. They are writing. Conoscere. Conoscendo. Io sto conoscendo. I am meeting. Sentire. Sentendo. Tu stai sentendo. You are listening to. Chiedere. Chiedendo. Lui sta chiedendo. He is asking for. Studiare. Studiando. Lei sta studiando. She is studying. Trovare. Trovando. Noi stiamo trovando. We are searching for. Preferire. Preferendo. Voi state preferendo. You are preferring to. Lavorare. Lavorando. Loro stanno lavorando. They are working. Giocare. Giocando. Io sto giocando. I am playing. Aprire. Aprendo. Tu stai aprendo. You are opening. Chiamare. Chiamando. Lui sta chiamando. He is calling. Comprare. Comprando. Lei sta comprando. She is shopping. Guardare. Guardando. Noi stiamo guardando. We are looking at. Tenere. Tenendo. Loro stanno tenendo. They are keeping this. Salire. Salendo. Io sto salendo. I am climbing. Pensare. Pensando. Tu stai pensando. You are thinking. Tornare. Tornando. Lui sta tornando. He is returning. Cominciare. Cominciando. Lei sta cominciando. She is beginning to. Insegnare. Insegnando. Imparare. Imparando. Noi stiamo imparando. We are learning. Only the gerund without stare can be used for a continuous event when there are two actions. Mangio una pizza guardando la televisione. I'm eating a pizza while I'm watching TV. Ho mangiato una pizza guardando la televisione. While I was watching TV, I ate a pizza. Mangerò una pizza guardando la televisione. I will eat a pizza while watching TV. The gerund can be also used to express, can have a value to cause something. Essendo troppo stanco, non sono andato a ballare. Because I was very tired, I didn't go dancing. Avendo bevuta troppa birra, ho preferito non guidare l'auto. Because I drank too much beer, I prefer not to drive. The gerund can express also a, a hypothesis. Studiando di più, potresti migliorare i tuoi voti. Studying harder, you can improve your grade. The gerund can express a modality of an action. Maria arrivò correndo. Maria arrived running. Concessive. Pur lavorando duramente, non hai ottenuto nessun risultato. Even though you work very hard, you didn't obtain any results. To create the compound gerund, you use the gerund of the verb essere or avere 
plus the past participle of the verb parlare, parlando, avendo parlato, having spoken, andare, andando, essendo andato, having gone, imparare, imparando, avendo imparato, having learned, stare, stando, essendo stato, having been, venire, venendo, essendo venuto, having arrived. Welcome to Italy. Today we will learn how to indicate where an object or a person is located. Prepositions in, a, to indicate where a person or a thing is located. Io vivo in Italia. I live in Italy. In, a, in, at. Io vivo in Italia. I live in Italy. Mia figlia è a scuola. My daughter is at school. Mio marito è allo stadio. My husband is at the stadium. Mia sorella studia a Londra. My sister studies in London. Tra, fra, between, among. To indicate a thing is between two or more people or objects. Roma è tra Firenze e Napoli. Rome is between Florence and Naples. Tra Maria e Giuseppe c'è Roberto. Between Maria and Joseph is Robert. La mia auto si trova tra quella quell'auto rossa e quella bianca. My car is between the red car and the white one. Tra gli italiani ci sono molte persone gentili. Among Italians there are many kind people. Tra gli americani ci sono molte persone di origine italiana. Among Americans There are many people having Italian origins. Vicino, near, to indicate that a person or thing is near another object. La mia casa si trova vicino alla chiesa. My house is near the church. Accanto, next to. To indicate a person or object that is next to that object. Accanto a Maria c'è suo marito. Next to Maria there is her husband. I ragazzi accanto alla mia casa sono molto gentili. The boys who live next to my house are very kind. Di fronte a, davanti a, in front of. To indicate a person or thing in front of another person or thing. Io abito di fronte alla chiesa. I live in front of the church. Maria vive di fronte alla scuola. Maria lives in front of the school. Davanti a te ci sono io. I'm in front of you. Sopra, over, su, on. Sopra, over. To indicate that a person or thing is above another but without contact. In a generic way. Sul, on. Sul, on. To indicate a thing or a person that is on top of another one but with contact. Il tuo libro è sulla mia scrivania. Your book is on my desk. Mio marito tiene nostra figlia sulle sue spalle. My husband has our daughter on his shoulders. Un aereo sta volando sopra le nostre teste. An airplane is flying over our heads. Gli uccelli volano sopra la nostra casa. The birds are flying over our house. Di sopra, al piano di sopra. Upstairs. Mia nonna vive al piano di sopra. My grandmother lives upstairs. I vicini che abitano al piano di sopra sono molto rumorosi. Our neighbors who live upstairs are very noisy. Dentro, inside. To indicate a thing or person that is inside of another one. Quando ero incinta, mia figlia era dentro la mia pancia. When I was pregnant, my daughter was inside of me. Le tue scarpe si trovano dentro quella scatola rossa. Your shoes are inside the red box. Fuori, outside. 
to indicate a thing or person that is outside of another one. In questo momento, mio padre è fuori dalla città. At this moment, my father is outside of the city. Vai fuori da qui. Go outside. Hai dimenticato l'ombrello fuori da casa tua. You have forgotten your umbrella outside of your house. Dietro, behind. Mio marito è dietro di me. My husband is behind me. Dietro quella scatola rossa ci sono le tue scarpe. Behind the red box are your shoes. C'è un'auto che ci segue dietro di noi. There's a car behind us following us. Sotto, under, to indicate a thing or person that is under another one. Mia figlia sta giocando sotto il tavolo. My daughter is playing under the table. Le tue scarpe sono nascoste sotto il letto. Your shoes are under the bed. Di sotto, al piano inferiore. Downstairs. Di sotto. To indicate a thing or person downstairs. La mia amica Carolina vive al piano di sotto. My friend Caroline lives downstairs. Hai dimenticato la spesa al piano di sotto. You have forgotten your groceries downstairs. Welcome to Italy. Today we will learn how to say the dates. Che giorno è oggi? What day is it today? Oggi è il 25 maggio del 2016. Today is May 25th, 2016. Oggi è mercoledì 25 maggio. Today is Wednesday, May 25th. Only the first day of the month is said primo, first. For all the other days of the month, the number is ordinal. Primo maggio, May 1st. 2 maggio, May 2nd. 12 maggio, May 12th. Let's say some dates. Primo gennaio, January 1st. 6 gennaio, January 6th. 7 gennaio, January 7th, 12 maggio, May 12th, 15 aprile, April 15th, 29 novembre, November 29th, 1 novembre, November 1st, 9 dicembre, December 9th, 22 ottobre, October 22nd, 7 settembre. September 7th. Some special days in Italian. Primo gennaio. Capodanno. New Year's Day. 6 gennaio. La Befana. Epiphany. 2 giugno. Festa della Repubblica Italiana. Italian Republic. Primo maggio. Festa dei lavoratori. Workers' Day. 25 aprile. Festa di, della Liberazione. April 25th. The victory over fascism. 15 agosto. Ferragosto. August 15th. Religious festival. 2 novembre. Festa dei difunti. November 2nd. The feast to go and find our dear ones that are in the cemetery. 1 novembre. Festa dei tutti santi. November 1st. The feast of all saints. 8 dicembre, festa della Madonna. December 8th, the feast of Mary. 25 dicembre, Natale. December 25th, Christmas. Giorno, day. Settimana, week, mese, month, anno, year. I giorni della settimana. The days of the week. Lunedì, Monday. Martedì, 
Tuesday, Mercoledì, Wednesday, Giovedì, Thursday, Venerdì, Friday, Sabato, Saturday, Domenica, Sunday, Fine settimana, Weekend, Parti del giorno, Parts of the day, Alba, Dawn, Mattina, Morning, Mezzogiorno, Midday, Pomeriggio, Afternoon, Sera, Evening, Tramonto, Sunset, Notte, Night, mezzanotte, midnight. I mesi dell'anno. The months of the year. Gennaio. January. Febbraio. February. Marzo. March. Aprile. April. Maggio. May. Giugno. June. Luglio. July. Agosto. August. Settembre, September, Ottobre, October, Novembre, November, Dicembre, December, Anno bisestile, bisesto year, Stagione, Season, Inverno, Winter, Primavera, Spring, L'estate, Summer, L'autunno, Autumn.